అసలే టెన్షన్గా ఉంది ఇంకొద్ది టెన్షన్ పెంచకండి అందరికి నమస్కారం అంటే ఇది ఒక ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లేదా ఒక సూపర్ హిట్ సినిమా ఫంక్షన్లా ఉంది నాకు దానికి ముఖ్య ముఖ్య కారణం ఇప్పుడు దాకా సినిమాకు సంబంధించినది ఏది రిలీజ్ అయినా సరే చాలా చాలా బాగుంది కాబట్టి అండ్ నాకు ఎప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం అండి ఏంటంటే మహేష్ గురించి నేను మాట్లాడలేదంటే మీకు నచ్చదు మహేష్ గురించి మాట్లాడితే మహేష్ నచ్చదు నేను మధ్య ఇరుక్కుపోతూ ఉంటాను బట్ ఐ జస్ట్ స్టాక్ ఇట్స్ ఓకే మనసులో నుంచి వచ్చేదే సినో ప్రాబ్లం అంటే ఇది కొద్ది కాంట్రవర్షియల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది బట్ మాట్లాడతాను అక్కడక్కడ ఈ చిన్న స్టేట్మెంట్ వినిపిస్తుంది ఏంటంటే వింటేజ్ మహేష్ ఈజ్ బ్యాక్ అని చెప్పి బట్ 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 నేను ఆ స్టేట్మెంట్కి ఒప్పుకోనండి అంటే మహేష్ ఒక యాక్టర్గా ఒక టిపికల్ ఫేజ్లో వెళ్ళిపోయినట్టుగా ఐ మీన్ ఎగ్జాక్ట్గా వింటేజ్ మహేష్ అంటే ఇది అని చెప్పి అట్లాంటిది లేదని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు సటిల్ పర్ఫార్మెన్స్ చేసిన హైపర్ యాక్టివ్ రోల్స్ చేసిన ఒక సీరియస్ ఒక బిజినెస్ మెన్ లాగా సీరియస్ ఇంటెన్స్ రోల్ చేసిన కామెడీ చేసిన మహేష్ అంటేనే మహేష్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వింటేజ్ అబౌట్ హెమ్ సో హీ ఈస్ వన్ బిగ్ సూపర్ స్టార్ హూ కెన్ క్యారీ ఎనీ రోల్ ఎనీ టైమ్ అండ్ నా ఫీలింగ్ ఇట్స్ జస్ట్ హీ చూజింగ్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ అండ్ అలాగే ఈ మధ్యన పాన్ ఇండియా పాన్ ఇండియా అనే పదాలు బాగా వినిపిస్తున్నాయి కానీ మహేష్ విషయానికి వస్తే పాన్ ఆడియన్స్ అనే పదం వాడాలని అనుకుంటున్నాను ఎందుకని అంటే మహేష్ సినిమా రిలీజ్ అయితే ఒక ఇంటర్మీడియట్ కుర్రాడు ఎలా ఎగ్జైట్ అవుతాడు మనవాళ్ళు మనవరాలని ఎత్తుకొని తిరిగే పెద్దవాళ్ళు కూడా అంత ఎగ్జైట్ అవుతారు ఒక ఐటీ ఎంప్లాయ్ ఎంత ఎగ్జైట్ అవుతాడు ఒక కూలి పని చేసుకొని తర్వాత మహేష్ సినిమా చూద్దాం ఈ మహేష్ ఈ సినిమాలో నన్ను ఎంటర్టైన్ చేస్తాడు అని చెప్పి థియేటర్కి వచ్చే వ్యక్తి కూడా అంతే ఎక్సైట్ అవుతాడు ఫీమేల్ ఆడియన్స్ అండ్ మేల్ ఆడియన్స్కి తేడా లేదు అట్ ద సేమ్ టైం క్లాస్ మాస్ అనే తేడా లేదు మహేష్ క్లాస్ సినిమా చేస్తే మనం క్లాస్ ఆడియన్స్ మహేష్ మాస్ సినిమా చేస్తే మనం మాస్ ఆడియన్స్ అవునా కదా ఓకే ఈ సినిమా హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ కోర్ షేర్ నుంచి మొదలవ్వాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నానండి మనస్ఫూర్తిగా వడ్డీ కాదు చక్కర వడ్డీ తర్వాత వచ్చేస్తా అని చెప్పి నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నాను అండ్ ఇంకా ఈ సినిమా డైరెక్టర్ పరశురామ్ గారు నాకు ఆయన అంటే ప్రత్యేక అభిమానం నేను ఇంత ముందు వర్క్ చేద్దామని చెప్పి చాలాసార్లు ట్రై చేసాము బట్ సెట్ అవ్వలేదు ఐఎమ్ హ్యాపీ హీస్ గాడ్ ఎ ఛాన్స్ టు వర్క్ విత్ మహేష్ ఆయన ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఎక్కడో చెప్పినట్టున్నారు ఎక్కడో ఒక చిన్న మీమ్ చూశాను నాకు ఒక పెద్ద వెపన్ ఉంది ఆ వెపన్ పేరు సూపర్ స్టార్ మహేష్ అని చెప్పి అలాంటి వెపన్కి ఒక చిన్న ఫైర్ తోడైతే ఎలా ఉంటుందో ఈ సినిమా సర్కార్ వారి పాట బ్లాస్ట్ అయిపోద్ది అని నాకు గట్టిగా నమ్ముతున్నాను ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ సార్ అండ్ అలాగే ఈ సినిమా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తమన్ తమన్ నుంచి నేను చాలా నేర్చుకోవాలి అంటే మ్యూజిక్ బాగా మ్యూజిక్ నేర్చుకోవడం కాదు అంటే లైఫ్ని ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తాడని నేనంటే సినిమా అంగానే నాకు సినిమా తప్పితే వేరే అసలు పోలేస్తాను కానీ తను అటు పక్కలే క్రికెట్ ఆడుకుంటాడు పొద్దున సాయంత్రం వచ్చి మ్యూజిక్ చేస్తాడు సో ఆమె ఇటు పక్క ట్వీట్లు చేస్తూ ఉంటాడు హీజ్ యో ట్వీట్లు చేస్తూ ఉంటాడు సో it's i mean that's the way i think that you have to live your life and you're an example for me for that too and kalavati is everybody's favorite i mean congrats for that and is in my heroine uh, uh, kirti suresh you look very gorgeous in this film i know it's very very tough i'm sure cinema start up before you have your kodige uh, tension feel under because mahesh is next to you i know that i'm sure every heroine who's next to mahesh will feel that but you look absolutely beautiful and you match him absolutely perfectly and uh alage uh, each and every technician cast and crew who's worked in this film all the very best alage cinema producers uh, 14 reels plus and uh, maitri movie makers hit gotte san sir chakravadita mi double lakh pettukodam and alage maitri movie makers tarvata ee hit hit ee cinema hit ayin tarvata ide uplo mana cinema goda release chesi peda hit kotalanu ettiga korukuntunnanu aa ammayi gurinchi meeku cheppali and uh, final ga oka oka question cheppali ee cinema lo ma abbai darshan act chesadu darshan chinna appudu mahesh laga idi ever recommendation gaadandi mahesh ki namrata kuda evarki teliyadu edi select ayya work kuda 
సో నెప్పటిజం మీకు ఎప్పుడు అట్లాంటి మాటలు మాట్లాడద్దు ఈ అర్న్ డి స్క్రోల్ నేను ఒకటి చెప్తాను చూడండి నేను ప్రియా ఇంట్లో కూర్చొని చూస్తున్నప్పుడు ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ ఎవ్రీ సెకండ్ డే అరే కృష్ణ గారు ఉన్నాడు కదా కృష్ణ గారు ఎలాగే పెడతారు కదా కృష్ణ గారు ఎలా ఎక్స్ప్రెషన్ పెడతారు కదా అంటాను మీరు సినిమా చూసేటప్పుడు ఎంత ఫుటేజ్ ఉందో నాకు నిజంగా తెలియదు కానీ డెఫినెట్లీ యూ విల్ ఫీల్ హియర్ సియర్ అండ్ దే కృష్ణ గారిని మీరు చూస్తారు దర్శనంలో అది పక్క రాసించుకోండి చరిత్ర వేరే వాళ్ళ అబ్బాయి నాకు అలా ఉంటాడు కానీ దర్శనం మాత్రం కృష్ణ గారే అబ్సల్యూట్లీ ఇట్స్ ఇట్ బీ ఏ ట్రీట్ ఫర్ యూ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఆల్సో సో ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ మే ట్వెల్త్ ఇరగొట్టాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సుధీర్ బాబు గారు ఎస్ ఇరగొట్టదాము మే ట్వెల్త్ థియేటర్స్ కోసం మేము వెయిటింగ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్